productores de maíz y de trigo de 15 ejidos situados en los municipios de Yotlán, La Barca, Atotonilco, El Alto y Jamay, en la región ciénega de Jalisco, hicieron un llamado al gobernador electo Pablo Lemus y a los 38 diputados locales a fin de que en el presupuesto de egresos 2025 del gobierno del estado se incluya un subsidio de mil pesos por tonelada en el caso de los maiceros. Pedro Pérez Rojas, productor de maíz del ejido San Jerónimo, municipio de Yotlán, explicó que en el ciclo productivo más reciente no van a sacar el dinero mínimo con la venta de sus cosechas para cubrir los insumos que invirtieron. El precio del maíz de 6 mil pesos por tonelada no cubre los costos de los campesinos, dijo Pedro Pérez Rojas, quien señaló que están desesperados porque enfrentan deudas. No alcanzamos a entender que por este ciclo primavera-verano 2024 los costos de producción altos superiores al año pasado, los rendimientos bajos, los rendimientos siguen siendo bajos, un promedio de 10 toneladas por hectárea, son rendimientos que no alcanzan a cubrir dichos costos de producción, ni con los precios que mencionan de garantía, el precio de maíz de 6 pesos o 6 mil pesos por tonelada no cubre los costos de producción en el maíz. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como productores? En ese contexto, los productores de maíz y de trigo solicitan a las autoridades estatales y también del gobierno federal que sean empáticas con la situación de crisis que se vive en buena parte del campo jalisciense. Hoy solicitamos al gobierno del estado su apoyo directo que pudiera ser extraordinario y que fuera de mil pesos como mínimo por tonelada a la producción del maíz. Esto es con toda la intención de poder alcanzar al, algo de bienestar, algo de, de continuidad en las labores del campo. Esperamos pues que en esa ley de ingresos de nuestro estado nos consideren ¿Y por qué no solicitarles de favor de que sean empáticos, autoridades, sean empáticas con el agricultor? El gobierno de Jalisco saliente que encabeza Enrique Alfaro sí otorgó subsidios por el problema de la sequía en 2023, pero los apoyos económicos no se otorgaron a todos, lamentó Pedro Pérez Rojas, quien dijo que los maiceros de la Ciénega produjeron 500 mil toneladas del grano en el ciclo primavera-verano 2024. UDGTV, Calancorate 4, Ignacio Pérez Vega.